welcome to our application of chemistry youtube channel aaj ka presentation the is different very important for pharmaceutical industry at a pharmaceutical company the drug prothom jokhon develop kora hoy ebong optimize kora hoy ki bhabe kora hoy amra jokhon dekhte pari je ekta drug er pichhe je koto effort ache koto kichu dekhte hoy তার উপর বেস করে আজকের পেন্টেশন তৈরি করেছি যারা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে আছে তাদের উপকার হবে যারা নন ফার্মাসিউটিক্যাল আছে তারাও কিছু বেসিক আইডিয়া পাবে একটা ড্রাগ তৈরি করার আগে কি কি দেখতে হয় তার টেকনোলজি এবং তার প্রোডাক্টের ডেভেলপমেন্টটা তাহলে শুরু করা যাক আজকের পেন্টেশন ফার্মাসিউটিক্যাল ড্রাগ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অপটিমাইজেশন কোয়ালিটি বাই ডিজাইন পার্ট জিরো ওয়ান প্রথমেই স্লাইটে দেখুন নিউ ড্রাগ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট একটা ড্রাগ তৈরি করার জন্য অবশ্যই আমাকে একটা প্রসেসে যেতে হবে যেটা তোমার প্রসেস ডেভেলপমেন্ট যাকে বলে টেকনোলজি মেজার করতে হবে কি কি টেকনোলজি আমি ইউজ করব একটা ড্রাগ তৈরি করতে ড্রাগ ক্ষেত্রে আমার একটা ট্যাবলেট হতে পারে ক্যাপসুল হতে পারে ইঞ্জেকশন হতে পারে সলিড ডোজ লিকুইড ডোজ সেমি লক লিকুইড সেমি সলিড ডোজ হতে পারে তবে কি ক্রিম হতে পারে হ্যাঁ আমাকে প্রথমে দেখতে হবে আমি যখন প্রসেস ডেভেলপ করব আমাকে স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করতে হবে যদি আমি কোনো স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন না করি তাহলে আমার প্রোডাক্টের কোয়ালিটি বেসিস ঠিক থাকবে না তাহলে অবশ্যই আমাকে দেখতে হবে কি স্ট্যান্ডার্ড যেটা কেমন জি এম পি গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস এবং আমাকে ইকুইপমেন্ট দেখতে হবে যে ইকুইপমেন্ট যেগুলো আমি ইউজ করব ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে যদি আমি ইউজ চিন্তা করি একটা আমার ব্লেন্ডার লাগবে আমার একটা ক্রাশার লাগবে এটাকে আমার ফাইন পাউডার নিতে হবে আবার এটাকে আমাকে বিভিন্ন পাঁচ লাগবে আমার আমাকে এটাকে এর ফর্মে নিতে হবে ট্যাবলেট ফর্মে তারপরে কোটিং থাকলে কোটিং মেশিন লাগবে ইকুইপমেন্টগুলো অবশ্যই আমাকে স্ট্যান্ডেস করতে হবে এবং ক্যালিভিশনের কথা আইকিউ ওকিউ পিকিউ সব করতে হবে আমি যে প্রসেসটা ইউজ করব যে এই যে প্রসেস ইউজ করবো এই প্রসেসটাকে আমার অপটিমাইজ করতে হবে যেমন একটা ট্যাবলেট খেতে যদি চিন্তা করি আমি ট্যাবলেটটা আমার হার্ডনেস ফ্রাইবারি ঠিক আছে কি না আমার ঠিক মতো ফ্লো প্রপার্টিস ঠিক আছে কি না পারফেক্ট হচ্ছে কি না সেই প্রসেসটাকে আমার অপটিমাইজ করতে হবে স্কেলা পেজ হচ্ছে পাইলট ব্যাচের পরের ধাপে স্কেলা পেজ যেটা কমার্শিয়াল ব্যাচে ইন্ডাস দেওয়ার আগ মুহূর্তে স্কেলা পেজ করা হয় তো ভ্যালিডেশন করতে হবে যেমন প্রসপেকটিভ ভ্যালিডেশন আমাকে করতে হবে করার পর আমাকে কনফ্লিক্ট যেতে হবে তাই আমাকে শুরুতেই ট্যাবলেট ক্যাপসুল বা যে কোনো ড্রাগ প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে প্রসেসটাকে ডেভেলপ করতে হবে এরপরে যাব প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট মানে আমি যে প্রোডাক্টটা তৈরি করব সেই প্রোডাক্টটাকে ডেভেলপ করতে হবে প্রথমে সেট অবজেক্টিভ কি কি অবজেক্টিভ আছে সেটা আমাকে সেট করতে হবে ডেভেলপ ফিনিশড ডোজেস ফর্ম আমি যদি একটা ট্যাবলেটের ক্ষেত্রে যদি বলি ফাইভ মিলিগ্রাম টেন মিলিগ্রাম টোয়েন্টি মিলিগ্রাম ফিনিশড ডোজেস ফর্ম সে ডোজেস ফর্মটাকে আমাকে ডেভেলপ করতে হবে এবং আমাকে ইভালুয়েট করতে হবে বেস্ট ডোজেস ফর্ম কোনটি কনক্লুশন যেতে হবে এবং আমি যে ডেভেলপ করছি তা অবশ্যই আমাকে মার্কেট স্ট্র্যাটেজি দেখতে হবে যেমন সাপোজ যদি দেখা যাচ্ছে যে টেন মিলিগ্রামের কোনো একটা ট্যাবলেট মার্কেটে আছে তাহলে আমাকে যদি টোয়েন্টি যদি করতে চাই ডেভেলপ তাহলে অবশ্যই আমাকে দেখতে হবে এটা মার্কেট স্ট্র্যাটেজি দেখতে হবে এবং এটাকে আমাকে ভালো আমাকে মার্কেটিং অ্যাপ্লাই করতে হবে তার স্ট্র্যাটেজি যাতে আমার ভালো একটা বিক্রি হয় এবং রেজিস্ট্রেশন ড্রাগস যে অথরিটি আছে যে কোনো দেশে যে ড্রাগস অথরিটি অবশ্যই তাকে প্রথমে রেসিপি তাকে রেসিপি অনুমোদন নিতে হবে এরপর হচ্ছে এন একটা পাস করা যেতে হবে সব কিছু করার পর আমি তৈরি করবো তৈরি করার পর কমার্শিয়ালাইজেশনে যেতে হবে যেটা হচ্ছে মার্কেটে আমি ছিলেন মার্কেটে আমি এটা মার্কেটে আমি মার্কেটিং করব এবং এটা কমার্শিয়ালাইজিং হিসাবে এটা আমি মার্কেটে ছেড়ে দেবো এরপর হচ্ছে হলো ড্রাগ প্রোডাক্ট ফর্মুলেশন ডেভেলপমেন্ট শুরুটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্স প্যারামিটার ড্রাগ যে প্রোডাক্ট আমি ফর্মুলেশন করব সেই ক্ষেত্রে আমার কী কী দেখতে হবে যেমন লিটারেজ ইনফরমেশন যদি ড্রাগটির আমাকে এফডি আপ্রুভ কি না সেটার ক্ষেত্রে আমার ডিটেলস লিটারেজ ইনফরমেশন দিতে হবে কারণ আমি যে ড্রাগটাকে তৈরি করবো তার জন্য আমার ডিটেলস নিশ্চয়ই জানতে হবে না জানলে তো আমি ফর্মুলেশন করতে পারবো না একটা সোর্সিং এপিআই মানে সোর্সিং হচ্ছে অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক ইনগ্রিডিয়েন্ট আমি যে অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক ইনগ্রিডিয়েন্টটা নিব এই ড্রাগটির ক্ষেত্রে বেস্ট সোর্স আমাকে বের করতে হবে যাতে আমার প্রোডাক্টটি খুব ভালো হয় এবং সোর্সিং রেফারেন্স প্রোডাক্ট রেফারেন্স বলতে এখানে বলা যাচ্ছে যে ড্রাগটি তৈরি করবো তার ইনোভেটর যে প্রথম ইনোভেট করেছে ওয়ার্ল্ডে সে হচ্ছে হলো তারা তৈরি করেছে তাদের ট্রায়াল হচ্ছে বেস্ট আমাকে চিন্তা করতে হবে ইনোভেটরের মতো কাছাকাছি করতে হবে যাতে আমার প্রোডাক্টে বেস্ট হয় সবচেয়ে ভালো কাজ করে হিউম্যান বডিতে সেটা খেয়াল রাখতে হবে প্রিফর্মিং স্টাডিস শুরুতে আমাকে কিছু বিভিন্ন রেশিওতে স্টাডি করতে হবে প্রিফর্মিং
আমি স্ক্রিনিং ফাংশন আমাকে কোন বেস্ট কোন রেশিও স্ক্রিনিং করতে হবে রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট আমাকে দেখতে হবে যদি রাইট বাট প্রথম যে ফার্স্টিং টাইম হয় ফার্স্ট টাইম ইন বাংলাদেশ হয় বা যে কোনো কান্ট্রিতে হয় তাহলে অবশ্যই সেই গ্রাস অথরিটি থেকে আমাকে প্রথম আমাকে ডিসিসি মিটিং এর মাধ্যমে আমাকে রেসিপি অনুমোদন করতে হবে এনে দা পাস করতে হবে ইম্পর্টেন্ট ডিজিটাল টেস্ট ডিজিটাল টেস্ট আমাকে ইম্পর্টেন্ট এখানে ডিজলভ হচ্ছে কিনা ওটা রেট ঠিক আছে কিনা তারপর যে আমরা রেফারেন্স প্রোডাক্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স তাহলে রেফারেন্স প্রোডাক্ট বলতে আমি যে ইনোভেটর প্রোডাক্টটি দেখব সেই প্রোডাক্টের অ্যাপিয়ারেন্স এবং যে তার সলভেবিলিটি দেখতে হবে তার ডিসিন্টিগ্রেশন দেখতে হবে ডিজেলশন রেট দেখতে হবে এসে দেখতে হবে ইনপুট প্রোফাইল দেখতে হবে এবং লস এন্ড ড্রাই ময়শ্চার সবকিছু দেখতে হবে ফুল ক্যারেক্টারিস্ট করতে হবে আমার প্রথমে প্রোডাক্ট রেফারেন্স প্রোডাক্টটি এবং সেই ক্যারেক্টারিস্ট উপর ডিপেন্ড করে আমি যে নতুন যে ড্রাগ ডেভেলপ করছি সেটা আমি ক্যারেক্টারিস্ট করব বায়োস ফার্মাসিউটিক্যাল কনসিলেশন ড্রাগ এটা আমাকে জানতে হবে ক্লাস 1 ক্লাস 2 ক্লাস 3 ক্লাস 4 কিনা কোন বায়োফার্মাসি আন্ডারে হচ্ছে ডোজেস ফর্ম কনসিলেশন কোন ডোজটা সবচেয়ে বেস্ট হবে অ্যাকটিভ সাবস্টেন্স যে প্রপার্টিস ঠিক আছে কিনা পারফেক্টলি সেটা আমাকে দেখতে হবে টেকনোলজি লিমিটেশন অফ অর্গানাইজেশন এখন আমি যে টেকনোলজি ইউজ করব অর্গানাইজেশন লিমিটেশন এর একটা গ্যাপ অ্যানালাইসিস করতে হবে রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট দেখতে হবে এবং আমাকে মার্কেট সাইজ দেখতে হবে প্রথমে দ্য সোর্সিং অ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক ইনগ্রেডিয়েন্ট এন্ড ফ্রি ফর্ম স্টাডিজ অন এপিআই তার মানে আমাকে এপিআই এর উপরে কি ভাবে স্টাডি করতে হবে এপিআই এর উপর কেন করতে হবে কারণ এপিআইটা হচ্ছে না আমার অ্যাকটিভ পার্ট অতএব সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তো অবশ্যই এটা আমি যদি কোনো ট্যাবলেট তৈরি করতে চাই তার সেই এপিআই এর অবশ্যই পার্টিকেল সাইজ দেখতে হবে সেটা ফাইন পাউডার আছে কিনা বা কোন পার্টিকেল সাইজ বেস্ট হবে আমার ট্যাবলেট তৈরি করার জন্য কারণ আমার ট্যাবলেটে হার্ডনেস ফাইবারিটি আছে এবং এটা আমি পারফেক্ট করতে পারবো কিন্তু অবশ্যই আমাকে এপিআই পার্টিকেল সাইজটা দেখতে হবে এবং এপিআই মর্ফোলজি আমাকে দেখতে হবে যে তার স্ট্রাকচার ঠিক স্ট্রাকচার কি আছে ডিটেইলস দেখতে হবে এবং এই অ্যাকটিভ পার্টে এপিআই হচ্ছে না সেনসিটিভিটি ময়শ্চার এবং কতটুকু সেনসিটিভ ময়শ্চারের সাথে সেটা আমি দেখতে হবে কারণ হচ্ছে ময়শ্চার যদি বেশি হয় তাহলে আমাকে চিন্তা করতে হবে ক্লিম কোডিং করতে হবে কিনা বা আমাকে প্রসেসের কাছে কোনো আলাদা কোনো প্রিকশন নিতে হবে কি সেটা আমাকে দেখতে হবে টেস্ট করতে অবশ্যই অ্যাকটিভ হয় ময়শ্চার সেনসিটিভ দেখতে হবে জি আই স্টেবিলিটি মানে গ্যাস গ্যাস্ট্রিক গ্যাস্ট্রো ইন্টেস্টেনাল স্টেবিলিটি আমাকে চেক করতে হবে সারফেস প্রপার্টিস এপিআইয়ের ক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই সারফেস দেখতে হবে সারফেস ডিপেন্ড করতে হবে পার্টিকুলার উপর ডিপেন্ড করতেছে সারফেস ফ্লো প্রপার্টি দেখতে হবে কারণ আমার অ্যাক্টিভ যে ফ্লো প্রপার্টি ঠিক না থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমি যখন অ্যাক্টিভটা আমি যখন তৈরি করব ড্রাগটা তখন হপারে আমার লেগে যেতে পারে পাঁচ ঠিক মতো না হতে পারে ঠিক মতো হবে তাই অবশ্যই আমাকে ফ্লো প্রপার্টি মেজার করতে হবে এপিআইয়ের কেমিক্যাল প্রপার্টি দেখতে হবে অ্যাক্টিভ পার্টে ড্রাগ এক্সিপি ইন্টারেস্ট খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাক্টিভের সাথে যে আমি যে এক্সিপেন্টে দিব তার ইন্টারাকশন হচ্ছে কিনা সেটা বুঝবো কীভাবে যেমন সহজ একটি টেকনোলজি আছে যেটাকে আমাদের ডিএসসি বলা হয় ডিএসসি ডিফারেন্সি স্ক্যানিং খেলোমিটার যার মাধ্যমে ড্রাগ এক্সিপেন্টে ইন্টারাকশন দেখা যায় বোঝা যায় যেমন অ্যাক্টিভের একটা মেল্টিং পয়েন্ট থাকবে এক্সিপেন্টে মেল্টিং পয়েন্ট থাকবো থাকবে যদি দুটা মেল্টিং পয়েন্ট যদি মিলানোর পরে যদি দেখা যাচ্ছে যে দুটো মেল্টিং পয়েন্ট শিফট করছে তাই বুঝবো যে ড্রাগ তার এক্সিপেন্টের সাথে অ্যাক্টিভের সাথে ইন্টারাকশন হচ্ছে আবার ড্রাগ ডে ইন্টারাকশন যে এপিআইয়ের ক্ষেত্রে এই ড্রাগটি অন্য একটি ড্রাগ এসে ইন্টারেস্ট হচ্ছে কিনা সেটা স্টাডি আমার করতে হবে বায়োফার্মাসি ক্লাসিফিকেশন যেমন ক্লাস ওয়ান হাই পারমিবিলিটি হাই সলিবিলিটি এক্সাম্পল হচ্ছে প্যারাসিটামল ক্লাস টু হচ্ছে হলো হাই পারমিবিলিটি লো সলিবিলিটি এক্সাম্পল এসিক্লোফেনা ক্লাস টু থ্রি হচ্ছে লো পারমিবিলিটি হাই সলিবিলিটি যেমন সিমেথিডিন ক্লাস ফোর হচ্ছে লো পারমিবিলিটি লো সলিবিলিটি আর টোটাল এই এপিআইয়ের আমাকে এই ফ্যাক্টরগুলি দেখতে হবে এবং এই ফ্যাক্টরগুলি দেখার জন্য কিছু টেকনোলজি ইউজ করতে হবে কীটগুলি ইউজ করবো যেমন লেজার ডিফ্রাকশনের মাধ্যমে তার আমি পার্টিকুলার সাইজ দেখতে পারি আবার সি ব্যানার্সের মাধ্যমে আমি পার্টিকুলার সাইজ দেখতে পারি মাইক্রোসি ইনক্লুডিং এসিমি বলা হয় স্ক্যানিং ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ এর মাধ্যমে তার মফোলজি আমি দেখতে পারি তার কালফিশার ট্রেটেশনের মাধ্যমে আমি দেখতে পারি তার সেন্সিটিভ মশচার দেখতে পারি এবং অ্যাসিড বেস ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে জি আই স্টেবিলিটি দেখতে পারি থামার স্টেবিলিটি দেখবো ফার্মিনের টেস্ট দেখবো डिस्ट्रीब्यूशन कर ফর্মুলেশন করতে হবে আমাকে সাইজের উপর ডিপেন্ড করে আমাকে অবশ্যই রেশিওটা আমাকে 
আপনাকে হাই সলিবিলিটি লো সলিবিলিটি আমার কাইনেসি মেজার করতে হবে পলিমরফিজম দেখতে হবে এবং এই এপিআইটি আইসোমার কিনা সেটা আমাকে ডিটারমিন করতে হবে ময়েশ্চার অক্সিজেন দেখতে হবে ফ্লো প্রপার্টি দেখতে হবে ফিজিওকেমিক্যাল স্টেবে দেখতে হবে বায়োলজি স্টেবে দেখতে হবে ইনপুট প্রোফাইল খুব ইম্পর্টেন্ট দেখতে হবে হেলথ রিস্ক এপিআইটি ক্ষেত্রে এটা আমি যখন হ্যান্ডেল করব সেই ক্ষেত্রে আমার কোন হেলথ থ্রেটেন কিনা সেই ক্ষেত্রে আমাকে এনভায়রনমেন্ট আমাকে ওভাবে প্রিকশন নিতে হবে কিনা সেটা আমাকে মেজার করতে হবে এপিআর ক্যারেক্টার আমাকে বুঝতে হবে ডিটেলস অ্যান্ড ক্রেডিবিলিটি অ্যান্ড রিভেবিলিটি অফ সাপ্লাইং সোর্স ম্যানুফ্যাকচার অবশ্যই আমাকে যে সোর্স বা ম্যানুফ্যাকচার থেকে আমি এপিআইটা নিব তার ক্রেডিবিলিটি আমি দেখতে হবে ওকে লেভেল অফ প্রেজেন্স ইন দ্য ডোজ অফ ফর্ম এরপর হচ্ছে প্রি ফর্মেশ স্টাডিজ অন রেফারেন্স প্রোডাক্ট অ্যান্ড প্রোডাক্ট ডেফিনেশন প্রি ফর্মেশন করার আগে আমার কী দেখতে হবে রেফারেন্স প্রোডাক্টটার আমি কী দেখবো যেমন রেফারেন্স প্রোডাক্টটার আমাকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে টাইপ অফ ডোজ অফ ফর্ম কী কী আমার রেফারেন্স প্রোডাক্টের ডোজ অফ ফর্ম আছে সেটা আমার খেয়াল রাখতে হবে এবং এই রেফারেন্স প্রোডাক্টটা ফিজি প্রোফাইল দেখতে হবে এবং এই প্রোডাক্ট রেফারেন্স প্রোডাক্টটি আমাকে স্টেবিলিটি দেখতে হবে এবং তার রিলেশন রেট দেখতে হবে রিলিস ক্যারেক্টার দেখতে হবে রিলিস প্রপার্টিস দেখতে হবে বায়োফার্মেসের প্রপার্টি দেখতে হবে ডিটেলস তার হিস্ট্রি জানতে হবে যদি আমার স্টেরাল প্রোডাক্ট অবশ্যই তার স্টেরেশন মেথডটাকে আমাকে দেখতে হবে এর স্টেরাল প্রোডাক্ট কিনা সেই ক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই কিছু টেকনোলজি ইউজ করতে হবে যেটাকে বলো ভিজুয়াল সেটা চোখে দেখা তারপর দেখা মাইক্রোস্কোপিক মাধ্যমে তার মসফোলজি দেখা কালফিশন মসচার দেখা ডিজেশন রেড দেখতে হবে থার্মা অ্যানালাইসিস ডিসিনটিগেশন টেস্ট করতে হবে যদি ট্যাবলেট বা ক্যাপসুলের ক্ষেত্রে ডিসিগেন্টে হচ্ছে কত মিনিটে ম্যাকানিক প্রপার্টি দেখতে হবে যদি আমার যে লিকুইড ফর্মে থাকে ভিসকুইজ দেখতে হবে পিএস আমাকে দেখতে হবে ফ্রি ফর্মেশনের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট প্রি ফর্মেশন ক্ষেত্রে অবশ্যই একে ক্যারেক্টারস দেখতে হবে এবং ক্যারেক্টারসের রেফারেন্স প্রোডাক্ট রেফারেন্স প্রোডাক্টের ক্যারেক্টার দেখতে হবে ড্রাগ ডে ইন্টারেকশন দেখতে হবে ড্রাগ স্টেপ ইন্টারেকশন দেখতে হবে স্টেপে দেখতে হবে ইন ভিভো পারফরমেন্স প্রিডিকশন ইন ভিভো মিনস বায়োকোভেন্স স্টাডি করে দেখতে হবে বায়োকোভেন্সের কোনো স্টাডি থাকে এটা আমাকে এটা দেখতে হবে বায়োকোভেন্স সাথে কেমন ফর্মুলেশন ডেভেলপমেন্ট ডিউজ অ্যান্ড টেকনোলজি প্রসিজার কি কি দেখতে হবে টেকনোলজি প্রিফারেন্স অ্যাভেলেবিলিটি ইকুইপমেন্ট ফর কমার্শিয়াল প্রোডাকশন আমি কমার্শিয়াল প্রোডাকশন যাব তা আমার ইকুইপমেন্ট অ্যাভেলেবেল আছে কিনা সেটা আমাকে অবশ্যই মেজার করতে হবে গ্যাপ অ্যানেজ করতে হবে এবং প্রি ফর্মেশন যে স্টাডি করবে বিভিন্ন রেশিওতে তার রেজাল্টগুলো আমাকে ফিজ আপ করতে হবে এবং মার্কেট সাইজ দেখতে হবে রেগুলেটরির কী কী রিকোয়ারমেন্ট যে থাকে সেগুলো আমাকে ঠিক করতে হবে এবং আমার প্রোডাক্টটি রিপ্রোডিউসেবল কি না আমার ঠিক হচ্ছে কিনা সে দেখতে হবে রবস্টনেস স্ট্রং কি না প্রতিটা প্রসেস ঠিক আছে কিনা রাগেডনেস দেখতে হবে ফর্মুলেশন ডেভেলপমেন্ট স্ক্রিনিং কিছু ফ্যাক্টর আছে যেমন রিলেভেন্স অফ দ্য টেস্ট ক্যারিড আউট ফিজিক্যাল ক্যারেক্টার দেখতে হবে ইল্ড আমি যে ট্রাক্ট তৈরি করবো তাই ইল্ড আমাকে মেজার করতে হবে কোনো সিস্টেম লস হচ্ছে কিনা ইন ভিটো রিলিজ মানে ইন ভিটো রেজিস্ট্রেশন রেট দেখতে হবে এবং আমি কী কী এক্সিবিট নেব অ্যাক্টিভের ক্ষেত্রে সেটা আমার চয়েস করতে হবে যদি আমার স্টেল কনসার্ন থাকে স্টেল প্রোডাক্ট স্টেলেশন অবশ্যই দেখতে হবে স্টেল প্রোডাক্টই না এবং এটা মাইক্রোবায়োলজি দেখতে হবে যে একটা লিমিটেড দেখতে হবে এনোটেকশন দেখতে হবে সব কিছু মেজার করতে হবে স্টেবল স্টেবিলিটি কনসার্ন দেখতে হবে রবস্ট রাগেডনেস দেখতে হবে যে প্রথমে বলা হচ্ছে যে ফর্মুলাস স্ক্রিনিং স্পেসিফাইস টু সাম লিকুইড সেমি লিকুইড ডোজেস ফর্ম যদি আমার লিকুইড ফর্ম যে স্টেরাল প্রোডাক্ট হয় সেটা অবশ্যই মাইক্রোবায়োলজিক্যাল টেস্টগুলো আমাকে অবশ্যই দেখতে হবে যেমন স্টেরাইটি টেস্ট করে দেখতে হবে সে স্টেরাইল কি না তাহলে অবশ্যই তাহলে স্টেরাইটি টেস্টের জন্য আমার কিছু ইনকিউবেটার লাগবে পাঙ্গাস দেখতে হবে ব্যাকটেরিয়া দেখতে হবে সাথে আমার এনোটক্সিন দেখতে হবে হ্যাঁ লিকুইডের ক্ষেত্রে যদি আমাকে পার্টিকেল সাইজ দেখতে হবে পার্টিকেল কাউন্ট করতে হবে লেভেল অফ প্রিজার্ভেশন আমি যদি কোনো প্রিজার্ভ দিই দিই তার লেভেলটা আমাকে মেনটেন করতে হবে করোটি তো আমার টলারেন্স লিমিট ইন হিউম্যান বডি আর পিএস আমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হবে আমাদের ব্লাডের যে প্লাজমা আছে তার সাথে ব্লাডের ফিজের সাথে অ্যাডজাস্ট করে আমাকে নিতে হবে যদি আমার এটা লিকুইড হয় ফিসকুজি দেখতে হবে পেনিট্রেশন টপিক্যাল যদি এক্সটার্নাল কোনো কিছু হয় তাহলে আমাকে পেনিট্রেশনটা আমাকে দেখতে হবে আর লোকাল টলারেন্স ফর্মুলেসি স্ক্রিনিং কম্পারেটিভ রিলেশন টেস্টিং তো অবশ্যই আমাকে প্রথম যখন ফর্মেশন করব সেটা ডিলেশন টেস্ট করে দেখতে হবে যেমন ইনোভেটরের সাথে ইনোভেটর প্রোডাক্টের সাথে যে আমি যে ফর্মেশন করব তার আমি একটা রেট দেখবো যেটাকে বলা হয় এফ্টো ক্যালকুলেশন এফ্টো ক্যালকুলেশন মাধ্যমে আমাকে বের করে নিতে হবে ডিলেশন রেটটা পারফেক্ট হচ্ছে কি না তাহলে আমি বুঝে নেবো ইনোভেটরের যে ইনোভেটরের যেমন কাজ করবে একটা হিউম্যান বডিতে আমার প্রোডাক্টও সে একটু রকম
দিতে হবে এবং প্রোডাক্টে সবচেয়ে বেস্ট হবে প্রতি হিউম্যান বডির জন্য এবং ভালো কাজ করবে জাস্ট লাইক জোমেটোর মতো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে ইনিশিয়ালি একটি প্রোডাক্ট প্রমোশন করার জন্য কি কি ক্রাইটেরিয়া কি কি টেকনোলজি প্রসেস মানে ইনভলভ থাকে এবং কত এফোর্ট দিতে হয় একটা প্রোডাক্ট তৈরি করার সময় আমার পার্ট জিরো টুতে আরও ডিটেলস থাকবে আশা করি আপনার বুঝতে পেরেছেন এবং পরের যে প্রেজেন্টেশনটি দেখবেন পার্ট জিরো টু থ্যাংক ইউ ফর ইউর টাইম